Mangusuzi na mdogo wangu Max walipenda kuitana majina mengi tu ya kimaaba. Wakati mwingine alitana mbele yangu lakini sikuafikiria vibaya hata siku moja. Kuna wakati Suza alimuita Max mume wangu, Ani, Sweetie na majina mengine mengi tu mazuri ambayo wapenzi huitana. Kwa ngumu mimi niliona ni kawaida tu kwa ni Max ni ndugu yangu Adam na wala sikuwe kufikiria kama Max anaweza kutembea na mke wangu Suzi. Bas karibu msikilizaji kusimulia kisa hiki nilijifanya kipofu ili kuona kama ni kweli mke wangu ana mahusiano na mdogo wangu. Simulizi yetu inaanza ifuatavyo. Baada mke wangu kwenda kulala mimi nikazima TV kisha nikaa nimemfuata chumbani kwangu. Kwa nisikio nilikuwa nina hamnae sana. Nilipoingia chumbani kamkuta mke wangu kalala, kavaa bukta mbili na jinsi ngumu sana kisha kafunga na kimkanda fulani kigumu kweli kweli. Nikashangaa sana kwani haikuwa tabia yake. Suzi Suzi Nilimwomba nikiwa na mtikisa Morris bwana mimi na usingizi mbona una kelo hivyo wewe mwanaume Aliambia mke wangu akana geukea ukutani na kunipa mgongo mm, This is too much Nikajisema mwenyewe kwamba imezidi huku nikiwa na vuongo zangu na kupanda kitandani Uchuka nizidi bado nilikuwa naendea kumsumbua mke wangu Morris <laughs> Tusitiane majaribuni mimi nipo kwenye mfungo wa maombi ya siku moja. Nipo kwenye maombi ya kuombea familia yetu Adisema mke wangu. Hata kama. Kwa nimi misini mbewa ndoa? Kwa hiyo, huyo mchungaji wenu ndambe anawafundisha kuwa mkeo mbo kwenye mfungu wa maombi au maombi msi wape wamezenu haki andoza? Nika nalamika usiku huo. Nilamika sana lakini mkeo wangu alikuwa na zidi kutuwa visingizio fingi sana. So hivyo mme wangu. Jari na afya mwenzio pia. Mie mchana sili. Nipo kenye maombi mazito. Unafikiri kwamba tukefanya hivi si unanchosha sana na, na kunikondesha. Naomba wewe mvumilivu mme wangu. Kwa ni siku moja ni nyingi. Akaniuliza mke wangu. Ni nyingi sana. Na mbaya zaidi huku nishirikisha. Nika muambia. Basi poa misi po tali ni muachi mungu wangu kwa sababu ya tamaza kututa kimwili. Ukiamua kuchepuka ruksa. Ukiamua kuwa mvumilivu sawa. Lakini lazima ni malize mfungu wa siku moja bila kugusa mwili wangu. Akasema mke wangu kwa jehuli sana. Hakuwe kunijibu hivyo kabla. Tulipenda na sana tena sana. Nijikuta machozi ya kanu nitoka. Nilienda kwa watu wengi wenye hekima na ambao ndo wazao zilikuwa zina utulivu nikaa nimeomba ushauri. Kila mmoja aliniambia kwamba hata kama yupo kwenye maombi lakini kila jambo hufanyika kwa kiasi bibili yenyewe imeagiza hivyo. Wengine wakaniambia labda kama ningelikuwa sina ndoa naye basi ni sahihi kunifanyia hivyo. Wengine wakadai kwamba tayari kashaanza kuchepuka huyo. Ndio maana mapenzi yamepungua lakini ajabu yeye na mdogo wangu walizidi kupendana sana. Kuwa na ukaribu sana uliopiteleza japo sikuwa yuko kufumania kwa jambo lolote la kimapenzi lakini hilo yangu iliutilia shaka upendo wao. Niliamua nichunguze mwenyewe kujifanya nimepofuka macho makusudi nione kama walikuwa na mahusiano yote ya kimapenzi. Siku ya kwanza kujadai nimepofuka macho, hawakuamini mpaka nilipo kwa nimejikaza ndani ya siku nne bila kwenda kazini. Chakula nilikuwa nanipeleka, chakula nilikuwa nanilisha, hapo akaamini kweli nimepofuka macho. Jioni moja tulikuwa tumekaa sebleni, ghafla nikashangaa. Mtunzi wa simulizi msikilizaji inaitwa nilijifanya kipofu ili kuona kama kweli mke wangu ana mahusiano na mdogo wangu anaitwa Mika Autha. Mika mtunzi director wa ndani kusimulia imeandaliwa kutoka kwa simulizi Mexi. Yote cheki mchezo ndivyo kuna kuenda hapa msikilizaji. Unaambiwa usiku tulikuwa tumekaa sebleni nikaa nimeshangaa kuona mdogo wangu ananifuata nilipokuwa nimekaa na kuchezesha mkono wake mbele yangu kuthibitisha kwamba nilikuwa naona ula. Nijikausha sana na kujifanya simuoni. Akaondoka na kwenda kukaa karibu na mke wangu Suzi. Kidogo nikashtuka wakawa wameanza kushika na shikana na kupeana mate kuonyesha kwamba mapenzi yao walikuwa wameanza muda tu. Hivyo ni wapenzi waliozoeana. Nikatamani washtue kwa kuwakurupusha lakini nikaamua tu kuendelea kuwafanyia tu uchunguzi mpaka nijue mwisho wa mapenzi yao. Basi wakapeana mate kwa dakika kadhaa kisha wakaanza kunongonezana kwa sauti ya chini sana. Nafikiri mke wangu Suzi alikuwa akimwambia kwamba Suzi anipeleke nikalale kwani walipoaliza kunongonezana mdogo wangu Maxi alinifuata pale. Nilipokuwa nimekaa kama nishika mkono na kuninyanyua kutoka kwenye kochi kisha akame nikokota na kunipeleka chumbani. Akili yangu bali nilikuwa nanitumwa kwamba nisiwafanye chote kile bali nione mwisho wao wakati wao bado nilikuwa nafikiria ni cha kufanya. Mdogo wangu alipoka kunifikisha chumbani na kunikaitisha kitandani, akandaza vizuri na kunifunika na shuka. Kaka, si tunaenda kanisani baadaye kidogo. Aliniambia Max mdogo wangu, "Kwani leo ni lini na saa hivi ni sangapi?" Nikamuliza Max, "Leo ni Jumapili na saa hivi ni saa 2 asubuhi." 
Alisema Maxi hapo nikagundua kwamba ni kwa nini usiku alikuwa amenipa chai na chapati kumbe lengo lao lilikuwa ni jiwe kwamba muda ule ilikuwa ni asubuhi lakini majirani alikuwa yanaelekea kwenye saa za usiku. Sawa, so, usahau kutuombea na sisi ambao tunaugulia tu hapa majumbani. Nikamwambia Maxi akanitikia na kutoka chumbani kwangu. Baadaye Suzi na alikuwa ameingia. Mwangu tunaenda kanisani endapo kama utajisikia kujisaidia utapapasa tu kutanichonye. Aliniambia Suzi maana tulikuwa na chocha ndani. Sawa so, Nikamwitikia kwa upole wanao aone huruma japo kidogo tu lakini hakuwa na huruma. Kiwa usaliti ilikuwa imemzidia. Wakatoka nje ili waondoke. Walipokuwa wametoka tu geti nami nikaa nimeanza kuwafuatia taratibu kuona ulikuwa unaelekea wapi. Hakika nilishangaa sana. Nilishangaa sana. Walikokuwa wanaenda kukua kanisani, nje walikuwa wanaelekea kwa mbele kulikuwa kuna loji liko inaitwa Marikeloji. Huko sio kanisani. Nikajiambia moyoni, lakini hapana. Labda mmeamua kupita tu njia kuzunguka. Sizani kama wanaenda loji hawa. Embo acha endelee kuwafuatia taratibu. Nilijiambia taratibu kwa umakini mkubwa sana bila hata wa wenyewe kujua nilikuwa naofuata kwa nyuma. Atoka kadhaa mbele wakao amesimama, amesomesha bodaboda wakapanda. Hmm, wataniacha hawa. Nikawaza nikiwa naongeza mwendo na kujaribu kuwakimbiza lakini ilikuwa ni bure. Walipotea mbele ya macho yangu. Shit, shit, shit. Nijitukana mwenyewe na kupiga piga miguu yangu chini. Pipi, bodaboda nyingine ilipiga honi ili niipishe barabarani na sukupisha. Badala yake nigeuka na kusimamisha. Ilisimama, nilipanda. Naomba uongeze mwendo. Kuna watu ambao nilikuwa nawafuata hapa wamenipotea. Nikamwambia, "Haina shida." Akajibu na aliongeza mwendo. Dakika mbili mbele tulikuwa tumeiona pikipiki walikuwa wamepanda Suzi na Maxi. Ya. Yeah. Niliokuwa nawafuata wale pale, sasa punguza mwendo. Nikamwambia deleva, alipunguza mwendo. Kwa nini ni kwani? Aliniambia deleva. Ni mapenzi. Mapenzi? Ndio mapenzi. Mdogo anatembea na mke wangu. Nimewekea mtego wa menasa. Ni wale pale wanaenda loji kuvunja mlia sita. Hmm, I say kali. Yaani mdogo wako kabisa anatoka na mkeo? Ndio, japo siamini bado. Yaani naona kama vile naota hivi. Hii ni kama ndoto kwangu. Na naomba Mungu iwe ndoto kweli. Hmm, sio ndoto I say. Hii ni tukio la kweli kabisa. Hakuna ndoto hapa. Aliniambia deleva. Lakini inawezekana wakao hawaendi loji. Ukuta wanaenda kanisani kama walivyosema. Inawezekana maana kule mbele nako pia kuna kanisa la Kilokole. Eh Mungu asaidie hivyo. Japo mke wangu hasadiki makanisa ya Kilokole. Lakini naomba Mungu anaenda huko. Nikamwambia ya deleva huku akiendesha pikipiki taratibu kuwafuata. Mita kumi kutoka tulipokuwa sisi tulishuhudia pikipiki aliyopanda Suzi na Maxi ikisimama nje ya roji. Nikamshuhudia Suzi akiwa anafungua pochi yake na kumlipa deleva boda boda. I say maombi yako haja kusaidia kitu. Hawa watu wanaenda kuvunja mti wa sita. Aliniambia deleva, "Damu ni chemka sana." Nijikuta nikiwa namchukia Max kupita kiasi, nilimchukia pia Suzi. E kabisa watu wameamua kunifanyia hivi mimi. Nikajiuliza pasipo kuwa na majibu. Wakiwa naingia ndani. Nasi tukawa tumefika. Nikamlipa deva boda boda ile yake akaondoka. Nikajiweka sawa na kuingia ndani na kwa kunyata sana bila wao kujua. Walikuwa nafuatilia kama alipa chumba pale na kuelekea chumbani. Nami nilinama pale kaunta na kupita chini chini bila kuonekana. Nilitokea kwenye kodo na kuwashuhudia walikuwa naingia chumbani. Haraka nikajiweka sana ukifuata kile chumba. Hayo yalifanyika moyo wangu ulikuwa uma sana. Mambo yalikuwa nayasikia hayakuwa na mfano. Niliumia sana kiukweli. Lakini nikiwa nakalibia kile chumba nikashtuka. Nimepigwa kabari. Wakati natembea kuelekea kwenye ile chumba alipo Max na mke wangu nikashtuka nikiwa nimepigwa kabari kwa nyuma huko nikiwa na buruzo na kutolewa nje na watu wawili wakamevalia mavazi ya kiaskari ya rangi ya blue. Sikuitaji elimu yote ile kichwani kugundua kwamba wale watu walikuwa ni walinzi wa ile loji. Nikajaribu kupambana nao lakini sikuweza kukufua dafu. Walinikabili pasavyo na kunipakiza kwenye moja kati ya magali ambayo ilikuwa hapo kwenye ile sehemu ya maegesho. Gali hiyo bavu nilikuwa imeandikwa security. Wakaondoka na mimi ya deo la loji. Na nipeleka hapa ninyi nauliza. Nidongea kwa kufoka sana bro. Bro sisi ni askari. Kazi yetu ni kuhakikisha usalama na kuwepo muda wote hasa katika eneo lile pale la loji hapo ndipo tunapofanya kazi. Tumetumiwa SMS na muhudumu wa loji kwamba tuwahi kuna mtu ambaye anaenda kuwafuku mfumania mkewe. Na sisi kama askari tukakuwahi kusudi kwamba usiju kusababisha maafa katika eneo lile. Kwa nile ni sehemu ya biashara ya mtu ile. Aliniambia askari mmoja wapo kati ya wale wawili. Hapo melinda usalama wao au mie haki yangu iko wapi sasa? 
eh, hali naona kabisa mali yangu ikibiwa na kupelekwa sehemu ambayo naona kabisa Nilauliza kwa kufoka sisi tumejali pande zote mbili kwani tumempa taarifa muhudumu wa loji kwamba asije akamtaarifu lolote mkeo ili akitoka pale mkutane nyumbani au popote pale akiwa na taarifa kwamba ulikuwa mfuatilia ili kama ni kuwa na muone huko kwenu na sio pale kwenye eneo la biashara akasema mlinzi mwingine nikaona isiwe kesi nikarudiza kwa nyumbani wasubiri basi sawa ninachoaomba hakikisheni kwamba hawajui chochote kile kitu kilichotokea sawa mkifanya hivyo nitawalinda niliwaambia huku nikiwa nawapa pesa kidogo niliokuwa nayo mfukoni wale fry na kumpigia ile mudumu wa roji na kumsitisha kwamba sije akafungua besini lake kuwaelezea kitu mke wangu Suzi pamoja na mdogo wangu Max basi niliaga nao na kurudi nyumbani nilipofika nilipanda kitandani huku nikiwa nawaza sana kwamba ni wafanyaje Max na Suzi lakini jibu nilikosa kwani bado sikuwa na ushahidi wa kutosha kwani kwenye kitabu cha mapokezi kule roji Max alikuwa ameandika jina jingine namba tofauti kabisa masaka za yalikatika nikiwa nimelala na tafakari sana mara nikasikia mlango wa sebuni kifunguliwa hapo nikajikausha tena na kujifanya kwamba nimelala mke wangu aliingia kaketi pembeni ya kitanda akanibusu shavuni kwa kiwa ananitikisa na kuniamsha mbona simu wangu nimerudi yani leo ibada imechelewa sana kutoka alisema mke wangu hapo nikabaini kwamba hajajua chochote kile kwa nini sasa hivi nisangapi mke wangu nikamuuliza ni saa tisa jioni mke wangu alinidanganya suzi lakini muda ule ilikuwa ni yapata sonani za usiku Sawa, hebu nipeleke Sebleni nikakae baana nimelala sana. Vipi na Maxi yupo Sebleni? Nikamuuliza, "Ndio mume wangu." Ayamka bas twende. Aliniambia mke wangu Suzi, "Uka kiwa nikokota na kunipeleka Sebleni, usikuo bila kujua kwamba nilikuwa nataka kwenda kufanya jambo gani juu yao huko Sebleni." Mke wangu alinitoa mpaka Sebleni kuniketisha kwenye kochi. Na kupenda sana mume wangu. Hata leo nimekuombea sana upate nafu na ureje katika hali yako ya zamani. Alisema mke wangu akiwa namtazama mdogo wangu Max kisha wakawa na cheka bila kutoa sauti. Walizani kwamba si wao ni jinsi ambavyo kwa nichuria. Suzi mke wangu nikaita abe mume. Alitika Suzi mke wangu kisha akawa amekaa karibu yangu na, kuni, na, na kuningonga. E Suzi, katika hii dunia hakuna lenye mwanzo lisilokuwa na mwisho. Nilimwambia kidogo ajiweka serious. Unamaanisha nini mke wangu? Aliuliza Suzi. Namaanisha kwamba jali usiopenda kutendewa nawe pia usitende kwa mwenzio. Nikamwambia ni kweli kabisa mume wangu lakini bado sija kuelewa una maana gani kutoa maneno makali kama hayo au kuna kosa akauliza Suzi kwa sauti ya unyekevu sana Niliwaza kidogo kisha nikajibu hapana kosa hamna mke wangu na maanisha kwamba huyu alieni loga mi hapa mpaka nikao kwenye hali kama hii ajio kwamba kuna Mungu Niliongea kupotezea kila ambacho nilikuwa nataka kusema Nikaona wakiwa wanachekeana tena na Maxi Suzi akawa ameondoka mbele yangu na kuenda kumbusu Max mdomoni kisha akarudi nilipokuwa nimeketi. Walijua kwamba bado si waoni. Kweli mme wangu, aliyekuloga Mungu yupo. Atapata sawa sawa na alicho kipanda. Akasema Suzi, mwe nikasema ama kweli, yani haoni kundule. Sasa huyu alieni loga atavuna alicho kipanda kwani wao wanacho kipanda wakioni. Wakati nimetulia tu dawaza hayo, nikamuona Suzi akawa anamsogelea tena Max na kuanza ku kumuuma sikio. Sijui walikuwa wanaonezana nini. Mimi nikabaki kimya tu nikiona natazama kwa macho ya upofu ambayo yalikuwa ni ya kuikiza kabisa. Lakini mimi wangu tuachane kwanza nayo. Nimekaa na Max tukashauliana kwamba kutokana na ugonjwa wako huu ulioupata tuuze kila kitu huku mjini tuhamie kijijini kwa sababu kama ni kazi hutaweza kufanya tena na sisi hapa mjini tulikuwa tunategemea kazi yako itaendesha katika ya maisha. Tusha tumia pesa za akaunti ya benki karibu zitaisha mwisho wa siku tutajikuta tukiwa tunauza vitu na hatimaye tutadhalilika. Ni bora tuuze lakini tukajenge kijijini na tuhamie huko. Nitasaidiana na shemeji Max hapa kukuhudumia tena kizuri maisha ya kijijini ni mepesi sana. Alisema mke wangu Suzi. Kwa vile niliwaona wakiwa wanaongonezana na Max dakika mbili zilizopita basi. Nikajua kwamba kuna mpango ambao alikuwa na upanga tena mkali sana. Moyoni nikasema wala tunasiwasumbue kwanza. Nataka nikifanya maamuzi juu yao nifanye maamuzi ambayo kila mmoja wao atajuta. Hivyo nimkubalie ili nione huo mpango wao ukoje. Sawa mke wangu, nikamjibu. Sasa kanikumpatia na kunibusu shavuni. Ndio maana nakupendaga sana mke wangu. Maana huko nanisikiliza mkeo. Alisema Suzi huko akana mtazama Max na kumkonyeza. Mke wangu, kwa nini unanjaa sana maana nimechoka sana? Kwa nini tusikupatie wewe hizi chips tulizokuwa tumekuja nazo ule ulale mapema ili kesho tudamke kuanza process ya kuuza vitu kesho kutwa tuhamie kijijini? Alisema mke wangu akijua kwamba najua muda ule ilikuwa ni jioni kumbe ilikuwa karibia saa tisa usiku. Kwa kweli sikuwa na hamu ya kula. 
Hamu yangu kubwa ilikuwa ni kutaka kujua mpango hao hivyo nikawajibu. Hata msipate tabu mie nipelekeni nikarale tu sijisikia atakula. Nikajibu. Jamani mimi wangu kula tu. Alisema mke wangu huku akiona ananingonga na kucheka bila kutoa sauti. Hasira zile nikaba nikaona liwalo na liwe. Alishuja kibao kizito kimetua juu ya shafu lake alipepesuka na kuanguka pembeni huko akiwa ametoa macho kwa mshangao siamini kabisa alichokuwa nakiona. Wakati huo Maxim mdogo wangu naye tayari alikuwa amesimama kwa kanitemeka mwili mzima kwa uoga mpaka haja ndogo ikamtoka pale pale. Nilijua mienendo yenu tangu kitambo sana. Maxi ulikuwa karibu na shemeji yako. Mlitana majina mengi sana kimaaba kiasi ambacho karibu wenu niliutilia mashaka. Sikutaka kungoja kupata umbea kwa majilani au watu wa kupita bali nilikuwa nataka nijithibitishe mwenyewe. Niliwaambia kuwa akiwa na haba la. Niliwaamuru wote waongoze mpaka kwenye chumba kimoja kati ya vyumba vya nyumba yangu ambacho kilikuwa ni, kilikuwa hazi kabisa. Walitii amri kwa sababu hata wangeamua kunichangia wanipiga wasingeweza. Walipoingia tu ndani ya kile chumba nikawa nimewafungia kwa nje. Uzuri nyumba yangu ilikuwa na milango ya chuma mpaka vyumbani. Nikatoka nje na kufunga mlango mkubwa kwa nje kwa kufuli kubwa. Hata wangepiga kelele vipi hakuna ambaye angeweza kuwasikia kutokana na kwamba nyumba yangu nilikuwa nimejenga kwa mfumo wa kisasa sana ambao mtu akiwa ndani akikuita we ulie nje kama uweze kabisa kumsikia. Usiku huo nikakaa nje nikalia sana kwa uchungu mkubwa sana huku nikiwa na tafakari niwafanye nini niwafanye kitu gani wajinga wale. Amini usiamini nikalia mpaka ukakucha. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Mke wangu nilimwamini sana nilifanya mambo mengi juu yake na hata nyumba waliokuwa naishi wazazi wake nilikuwa nimejenga mimi. Alikazalika mdogo wangu nilimpenda sana kwa hiyo tumezaliwa wili tu mimi na yeye. Hakika niliwaza niwafanyie kitu gani lakini nikawa nimeshindwa kupata jibu. Nikiwa baruna nalia mara boda boda alienibeba usiku kunipeleka kule loji akatokea. Alinikuta nikiwa nalia kama mtoto. Vipi kaka? Nikimekusibu. Akauliza nikamwelezea. Mm kaka, mwanamke sio mtu wa kumwamini kwa asilimia mia Mwanamke ni kama kinyonga muda wote utana kubadilikia. Alisema yule boda boda nikaona kama alikuwa ananipigia kelele tu. Sawa, kwa hiyo unanishaulieje? Nikamuuliza, "Amina kushauri achana na mwanamke? Ndugu yako ni ndugu yako tu. Tena uenda mkeo ndiye ambaye aliyemshawishi achana na mwanamke na uwe mwingine? Kwanza ndugu yako atakuwa amejifunza kupitia hili." Aliambia yule boda boda boda. Japo ilikuwa ni ngumu lakini niliamua kufungua mlango ili nikawatamkia msamaha. Ajabu nipo fungua mlango wa chumba alichokuwa nimefungia suzi na maxi. Nikashtuka sana baada ya kuona. Baada kumuona Maxi akiwa ameninginia kwenye kenchi na Suzi pia akiwa anajifunga kamba shingoni. Suzi, nikaita kwa mshangao. Niache nife. Niache. Aliongea Suzi na kunipiga mateke huku akiwa anajifunga kamba vizuri shingoni. Nikamshika kwa nguvu na kumtoa ile kamba. Haraka nikatoka nje na kuchukua kisu na kwenda kukata kamba ya Maxi akaanguka chini. Nilimpiga kibao Suzi. Umefanya nini ndugu wangu? Nikamuuliza nikiwa natemeka. Nimefanya nini mimi? Unaongea nini wewe? akauliza Suzi. Siku mjibu kwa maana siku anajua ni mjibu nini. Nilina machi na kumshika Max shingoni. Nilimshika shati na kujaribu kumtikisa. Nikamtikisa huku nikiwa namuita kwa jina lake. Nilimwinua juu na kumpiga chini kwa imani kwamba angeshtuka Max. Max, mdogo wangu Max. Nilimwita huku machozi yake yanatoka. Max hakuna dalili ya kuwa hai. Muonekano wake ulionyesha kacha kufa zamani sana. Nilitumia kila mbinu kujaribu kumuamsha lakini kashindikana. Wakati mimi nikipambana kumuamsha, Suzi ye alikuwa akinisimanga kwa maneno mengi sana. Alikuwa akinitukana kinimbia kwamba mimi ndiye niliyemwa mdogo wangu. Maneno yake yaliniingia kwa kiasi fulani niliamini hivyo. Akaniongea niambia ni kweli mimi ni muuaji. Tamana wivu wangu wa kutaka kujua ukweli kuhusu mahusiano yake na mke wangu ndio amesababisha kifo. Kama nisingejifanya kipofu ukute Max asingekufa. Nilijiambia mwenyewe. Nilichoka. Pale pale nikani mwanza jinsi mama atakavyokuwa amepokea ile taarifa. Niliwaza maumivu ambayo mama atayapata baada ya kuambiwa Max amekufa. Nilikuta nilikuwa namuonea huruma mama. Pia nilimuonea huruma sana Max. Ndani muda mfupi nilisahau yote ambayo alikuwa amenifanyia. Wakati nikani nimesema kwa jilindi kubwa la mawazo, Suzi ye alichukua vile vipande vya kamba alivyokuwa nimevikata na kujifunga kitanzi ili ajinyonge tena. Hayo. Yakifanyika siku mjali hata kidogo. Akili yangu ilikuwa kwa Max na mama. Acha na mimi nife sasa. Tuone utapata faida gani ukifungwa maisha jela. Aliongea Suzi. Kauli ilinitibua sana. Nikajikuta na mchukia kupita maelezo. Nikasema pale chini na kumvamia. Pa pa nilimchapa makofi mfululizo. 
ngumi za uso nilimpasha nilimsukuma chini na kumnyanganya zile kamba kisha nikaa nimetoka nje nilifunga mlango kwa nje na kwenda nje nyumba yangu nilikaa chini na kushika kichwa changu niliwaza nifanye nini kutokana na yale ambayo yalikuwa yametokea nifanyeje nikajiuliza wakati najiuliza hayo yule bodaboda alikuwa amenipeleka loji usiku alipita mbele yangu bro kwema akaniuliza sio kwema ise ni majanga juu ya majanga nikamwambia eh yale matatizo hajaisha tu yamezidi kuwa makubwa yani ningelijua kwamba itakuwa hivi wala nisingewafuatilia ningewaacha tu ajira mapenzi yao na mimi ningeenda mbali kabisa nilimwambia machozi yake yanatoka <coughs> kimetoka ni tena kifo 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 mdogo wangu Nilishindwa kabisa kumalizia nikajikuta nikiwa nalia tena kwa uchungu mkubwa sana muda wote huo nilikuwa nalia sikuwa na mwazia Max bali nilikuwa na mwazia mama nilikumbuka wasia wake na mapenzi yake makubwa kwa Max bro wewe ni mwanaume mitiani kama hii ni kawaida sana kwako kwa imara ni vyema kanielezea ilikuwaje ili kusaidie aliniambia nikajifuta machozi na kumsimulia alivyokuwa ndio upole sana kwa hilo hakuna ujanja mwingine hapa dawa ni kuwapigia polisi tu Aliniambia alitoa simu mfukoni na kuwapigia. Polisi walifika na muda mfupi baada ya kupigiwa simu na yule boda boda. Morris, umeua? Chezo ni nini kaka? Aliniuliza. Aliuliza skariboni kwani tulikuwa tunafahamiana sana. Sijaua kaka, na siwezi kufanya hivyo. Nipo tali hata kwenda mahakamani kujibu kesi hii. Niliongea huko nikiwa nalia. Acha ujinga Morris. Utaenda kuozea jela hii kesi ikifika mahakamani huna pa kujiletea. Alia kwamba maiti imekutwa na nikwako. Hebu tuelezee kwani nilikuwa jikwaje. Aliuliza askari boni. Kamanda mke wangu amekuwa akitembea na marehemu mdogo wangu Maxi kwa muda tu. Nilipofanya uchukuzi nikagundua hilo. Niliamua kuwafungia ndani kunikifeli niwafanyie lakini kumbe wakati nilipokuwa nimewaacha humo ndani. Walichukua maamuzi ya kujinyonga hata mke wangu Suzy pia nilimkuta akiwa ndo anataka naye pia ajinyonge ndika muokoa. Nikamwambia askari, "Hapana, huyu kamnyonga mdogo wake mwenyewe na mimi alikuwa anataka kuninyonga ndo nikaa nimepiga kelele." Suzy akazidi kunichochea. Sikujua lengo lake ni nini aswa <coughs> Morris. Hebu ni jambo tulimalizeni kinyumbani tu maana ni zito sana endapo kama utafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sisi ni binadamu na kesi ni zito sana. Hebu tuongee tu kibinadamu. Msamae mkeo kitu cha kwanza, maana usaliti kwenye ndoa upo na watu wanaishi. Pili, kampusha mdogo nyumbani. Na jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana, niandalie milioni hamsini tu kabla mambo haya makubwa. Alisema Fande Boni kwa sauti ya chini na uh, msisitizo sana. Yeye ni moja kati ya maskali ambao nilikuwa na urafiki nao sana. Sikuwa na jinsi kabidi nikubali nikaomba maskali wanivumilia kidogo tukamzike maxi kwanza kisha baada ya mazishi nitawapa hiyo yao sawa ila ukitusaliti hatua kosa cha kufanya akasema fate body nikawapa ila kidogo ya chai wakaondoka yule boda boda kisha nikabaki mimi na mke wangu suzi suzi nashukuru kwa uliyonifanyia ila kwa kweli siwezi kuendelea kuwa na wewe tena naomba uniache nikamzike mdogo wangu nilimwambia suzi ah unaonesheje kwa mfano Yaani ukimwaga mboga mimi na mwaga ugali. Ukiniacha mambo yote nitaweka hadharani kwamba wewe ndiye uliyemua Max na umetoa rushwa usipewe kesi. Alisema Suzi kaka na cheka. Sawa, hamna haja ya kufanya hivyo. Tufanye maisha. Tusahau yale pita na tugangea jayo. Nikamwambia Suzi, "Hayo ndio maneno, maana wote tuna makosa hapa." Alijibu, "Lakini hakujua ndio ni kwangu kukupoje." Basi wakati mimi sasa kazi imefanyika tukao tumepanga mimi na Suzi kitu cha kuwadanganya wazazi kuwa Umauti wa Maxi umesababishwa na nini? Wazazi ndugu na jamaa wakawa wameelewa. Hatimaye tukamzika Maxi na baada ya mazishi mimi na Suzi tukarejea nyumbani. Niliuza baadhi ya mali yangu na kuwalipa wale askari. Baada ya hapo maisha mimi na Suzi yakaendelea. Mwezi mmoja kapita baada ya kumsamea Suzi. Siku moja Suzi alitoka asubuhi bila kuniaga. Jiona ndiporudi nikashangaa sana. Nilishangaa mpaka na mwanaume mwingine. Sikuwa nataka kumuuliza Suzi kwamba yule mwanaume ni nani. Nikatulia tu nikaona subili Suzi amtambulishwa ni mwanaume. Morris, Suzi kaita. Nikasafisha kwa langu kwa kikozi kichepesi vikisha nikalimwitikia na kusikiliza mke wangu. Hapa nusinite mkeo. Ningekuwa mkeo siku ile usingetaka kunioa. Usinite hivyo kabisa. Alisema Suzi nikawa mnyonge ghafla. Kwani kuna shida? Mbona sielewi? Nikauliza. Shida ipo sana tu. Huyu nilie mpatana naye hapa ni mwanasheria wa kujitegemea anaitwa William Joffrey nimemleta hapa kwa lengo moja tu nataka tuzungumzie mgawanyo wa mali ikibidi tutalikiane kabisa alisema Suzi kichwa kilipata moto kwa muda mfupi nikaisi kitapasuka kwa mawazo ah, lakini mke wangu mbona ya maamuzi ni ya ghafla sana hivi kipi cha kugawana hapa wewe ukiangalia 
nikamuuliza kwa sababu usikuwa na mali nyingine zaidi ya nyumba na vitu vya ndani tu. Kama ni gari, mashamba, nilikuwa nimeuza wakati ule maskali ulipo kwa medai milioni 50. Tuuze nyumba tugawane pesa kila mtu ajue maisha yake. Alisema Suzi nikakaa kimya kwa sekunde kadhaa nikawa natafakali. Wale bwana alikuwa anadaiwa kwamba ni mwanasheria, akujitegemea akaanza kuongea baada ya kuona nipo kimya. Kingine bwana Mudis nimesikia kwamba una mashtaka mawili. Moja la kuua na jingine la kutoa rushwa kwa polisi. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, mtu arushwa na mpokeaji rushwa wote wanatakiwa washtakiwe. Hivyo inakupasa uwe mpole katika ili ili kujinusuru maisha yako. Alisema bwana William. Wewe nenda bwana kwenda usinitishie mimi. Siwezi kukana mwanaume muaji mimi. Tena bahati yako umekubali kuondoka. La sivyo ningekufungulia kesi wewe na askari wako uliowapa rushwa. Alisema Suzi machozi yalikuwa kinitendeka tu. Suzi akangalia bwana William machoni kisha akatabasamu kwa pamoja. Kuna ishara alipeana kwani baada ya tabasamu lile ghafla nikashtukia Mr. William amechomba sura kibidoni wake na kunimilia risasi za miguu. Nikadondoka chini huko nikiwa nalia kwa uchungu sana. Mr. William akaniwahi na kunifunga mdomo kwa kutumia kitambaa kizito ambacho kilinifanya nisiweze kutoa sauti kabisa zaidi ya kutizama tu machozi yake yanantoka. Sikuitaji akili ya ziada kugundua kama Mr. William sio mwanasheria na kujitegemea kama alivyokuwa amesema awali bali ni hawara wa mke wangu Suzi kwani baada ya kunipiga risasi na kunifunga mdomo wangu kwa kitambaa kizito walianza kupeana juisi ya watu wazima ni denda mbele yangu. Machozi yalimbujika kwa uchungu sana. Sikuweza kuona kwa nini Suzi alikuwa ameamua kuwa katili mfano wa Delila. Alikuwa amemkata nywele Samson mumewe na kumfanya Samson akose nguvu kabisa. Haika sikujua kosa langu lilikuwa nilipi mpaka mwanamke huyo anifanyie ukatili kiasi hiki hali ya kuwa yeye ndiye ambaye alikuwa amenikosea kwa kutembea na mdogo wangu. William huyu ni wakuwa kabisa kwa sababu tukimwacha ipo siku atawaeleza wazazi wangu kwamba nilikuwa nimetembea na mdogo wake kitu, kitu ambacho sio cha kweli basi tu ni mawazo yake tu potofu yani. Sasa kaongea huko akiwa amemkumbatia William. Niliwatizama tu huku machozi yake yanatoka. Hakika moyoni nilikuwa naumia mithili ya kidonda kilichokametua chumvi. Usijali yani, achini wapigie simu vijana wangu waje wamchukue huyu mjinga wakamtupe kwenye daraja la mto Sekinile, ni mtu mkubwa sana. Una kina kirefu sana zani kabisa kama atapona, alisema William. Ndio, afe tu si tule maisha bwana. Wivu wako kujifanya kipofu ili tu achunguze mambo ambayo hayapo. Amejiponza mwenyewe. Alisema Suzi kule amekuwa anawapigia simu vijana wake ndani dakika za kuhesabu tulikuwa umeshafika vijana ambao meli yao ilikuwa imejengeka kwa dona wakanitoa kama mwewe anavyokuwa anatoa kifalanga kisha wakawa amenitoa nje na kunipakiza kwenye gari ambapo alinifunga kitambaa machoni ili nisiweze kuona na hapo wakaondoka na mimi kwa spidi sana nilipiga kibao kichwani wewe jamaa boya sana inakuja mwanamke anakufanyia hivi Inakuja mwanamke uliowa wewe mwenyewe alikufanya vitu kama hivi. Akaniuliza mmoja wale watu, ni maisha tu kaka yangu. Ni maisha. Nikamwambia kwa sauti ya ukata tamaa kabisa, umezidi urofa ise. Umeishi na yule mwanamke kwa muda mrefu sana. Imekuwaje umeshindwa kabisa kuelewa kama ni mtu mbaya. Ona sasa unaenda kuliwa na mamba mtoni. Maisha yako yanaisha kipumbavu sana kwa sababu ya mapenzi. Aliniambia yule jamaa, nisaidie nitafadhali, nisaidieni. Mimi ni mwanamume mwenzenu, nisaidieni. Tumelipa hela kufanya ikazi hatuna namna nyingine zaidi ya kukutupa tu kwenye ule mtu. Mkuu, usiongea naye huyo. Ukiongea naye, unaweza kumonea huruma alafu tukashindwa kwenda kumtupa kwenye ule mtu. Kumbuka William anaga utani akiamua jambo lake. Yaani hapa tufanye kazi yetu kisha tuendelee na masuala mengine. Akongea jana mwingine sikuwaona kwa kuwa nilikuwa nimefunga kitambao soni. Dakika kumi mbele gari likasimama, moyo wangu ulidunda kwa kasi sana. Wale jamaa walifungua milango ya gari na kushuka chini. Mimi wakaniacha ndani tumeshafika mtoni. Umeenda kwa jedala haja, wanataka kunitupa. Nikajiuliza mwani kwa kuwa nilikuwa sioni. Ofu ikazidi kunishika moyo ulikuwa unadunda kule kweli. Niliona kifo mbele yangu. Dakika mbili baada ya kushuka wale vijana wakamerudi tena. Walinishika na kunishusha chini. Tulikuwa tupo juu daraja la ule mto. Mmoja kanishika mikono na kunisogeza kwenye ukingo wa daraja. Pole sana. Haya maisha umeachagua mwenyewe. Usilomu sisi mlamu mkeo kwa yote. Aliniambia yule jamaa huko akiwa anajiandaa kunisukuma. Alinisukuma kwenda mbele kisha akarudisha kwa nyuma. Mbona umtupi? Kijana mwingine akamuuliza. Nikimtupa hapa anakufa huyu mtu. Na akifa damu yake inakuwa iko mikononi mwangu. Maisha yangu yote damu yake itakuwa ikinisumbua mimi na wala sio William na Suzi. Ah, una maana gani kusema hivyo? Kumbuka hii ni kazi yetu. 
Najua ni kazi yangu kuwa watu. Lakini si watu bula hata siku moja. William amekuwa mjanja mjanja sana. Hii ni kazi atoto anataka nimfanyie bure. Wewe mwenyewe umemsikia baada ya kumpigia simu. Analeta stories za ajabu ajabu sana yani. Kwa hiyo unashaulije? Tumwache kijana hapa afu si tusepe zetu. Aliongea yule jamaa, aliniacha pale kwenye ukingo na kupanda kwenye gari. Mwenzake pia alimfuata. Nilihema kwa nguvu sana na kujaribu kuwafuata kwa nyuma. Unaenda wapi? Kaa pale. Akanipa kwa ukali sana yule mwingine. Naomba mnisaidie. Naomba mnipeleke hospitali. Hapa polini na haya majela na ya risasi. Nitapata tabu sana. Nikaomba machuza kana nitoka na jamaa aliyokuwa amegaili kunitupa chini akashuka na kunishika mkono. Akaniingiza kwenye gari kisha akamwambia mwenzake ambaye alikuwa akinishangaa, "Aliondoe gari." Wakanipeleka hadi kwenye geti la hospitali na kunitupa nje ya geti kisha wakaameondoka. Ndio hospitali kama nifuata pale chini. Aliwaita huduma akanichukua na kuniwesha wadini. Haraka alinitondekea dipu na kunipa huduma ya kwanza. Kitaratibu ilibidi ulete fomu ya PF3 kwanza tutotibiwe. Lakini tumefanya msaada tu. Aliongea ule nurse na kuondoka. Nikiwa nimebaki peke yangu nilisali sala baba yetu zaidi ya mara tatu. Nikamshukuru Mungu kwa kuniepusha na kifo kutoka kwa wale watu. Pia nilimuomba anisaidie niepokane na mke wangu Sosi. Wakati nikiwa naomba nilikuwa nimefumba macho lakini kwa mbali nilikuwa nimesikia mlango wa ile ulikuwa unafunguliwa na miaraka nikafungua macho. Hello. Uweze kuamini nilikutana na macho ya Suzi akiwa naingia. Lazima ufe Morrison. Uweze kuepuka ili. Akaniambia kwa kwa na ushika mkoba wake vizuri. Umejiji kama niko hapa? Nilimuuliza. Watu walio kuleta hapa mmoja wao. Ndio kaniambia. Tena aliniambia wakati mwenzake katusaliti na kuamua kukuacha wewe badala ya kukutupa kule dajani. Aliongea suzi kwa kitabasamu, alifungua pochi yake na kutoa kitambaa. Mungu amenipa nafasi ya kuwa mwenyewe. Maana ungeuliwa na wale watu, wala isingi kwa saa kabisa. Aliongea kwa nisogelea na kitamba ili anizibe mdomoni. Akiwa karibu kabisa na mimi, kabla janiziba mlangu wa ile wodu kwa umesukuma na kaingia ni sinema. Ile kuingia tu suzi haraka sana kabulisha kitamba chaki kwenye pochi. Dada samani, mbona umeniona ukashtuka na inaonekana kuna kitu ambacho umekirudisha kwenye pochi yako? Na sinema kamuliza suzi kabla suzi ya jajibu. Nikaamua kuongea mwenyewe japo sauti ya chini ile ile kumetoka na mvivu ya mwili. Nes kuna kitambaa cheupe ada kuniwekea pwani. Lakini huyu ndiye ambaye alikuwa ametaka kuniua na ndiye steering wa mpango wote wa kuteka kwangu. Nikatoboa ukweli huku Suzi akanitemeka tu. Nes alitaka kurudi nje mbio. Nafikiri alikuwa anataka kaite watu lakini Suzi alimweka mdaka. Alimkandamiza ukutani huku akiwa anatoa kile kitambaa cheupe kwenye pochi yake. Nes nema alipiga kile huku Suzi akanajitahidi kumfunga mdomo ili Amweke kile kitambaa pwani ambacho kilionekana kwamba kilikuwa na sumu ambayo mtu akivuta kwa kunusa basi anakufa. Walisumbuana kwa dakika kadhaa Suzi akijitahidi kumziba mdomo na sinema lakini kabla hajafanikiwa kutimiza zima yake hiyo mlinzi wa hospitali tayari alikuwa ameshawasili. Nafikiri alisikia kelele nesi japo hakuwa anatoa sauti kubwa. Haraka mlinzi akame mkamata Suzi. Dada kulikoni unataka kumpiga nesi? Mlinzi akame muuliza Suzi huku akiwa amemshika kwa nguvu sana. Kabasi ajibu neema akamwahi kwa kuongea. Nimemkuta akitaka kumua mgonjwa kwa sumu aliwe kwenye hicho kitamba. Mliza kama mtoa suzi nje na sikujua kilichoendelea huko nje mpaka baadaye Nesi Neema alipokuwa amerudi tena kuja kuniona. Wamempeleka wapi? Nikamuliza Nesi Neema. Wamempeleka kituoni na mimi nikaitwa huko kituoni nikatoa ushahidi lakini yaliyoendelea huko yanasikitisha sana kaka. Ama kweli pesa iko juu ya sheria. Alisema Nesi Neema. Machozi yakaanza kumtoa kisha kaanza kuongea. Nilitoa kituoni ili nikatoa ushahidi kwamba ni kweli Suzi kwa nataka kukuwa. Basi ndipofika nikaelezea hali halisi ya tokeo lilivyokuwa. Suzi aka sachoko kwenye pochi yake na kweli alikuta na kile kitambaa kilichokimewekwa sumu ya maji ambayo inaua kwa njia ya hewa. Ajapo lisa kutembea mimi na mlinzi tutoke nje wakabaki na Suzi pamoja na mkaka mmoja hivi ambaye alijitambulisha kwa jina la William. Sisi tulitoka nchi lakini mimi nilizunguka nyuma adilisha la kitoni kusudi nisikilize kwamba ni ajenda gani ya asili ambayo ilikuwa inataka kuendelea. Basi nikiwa niko nyuma adilisha nikaa nimebahatika kusikia maneno machache ambayo William alikuwa akiwaelezea polisi. Sawa hiyo pesa ipo na nitawapa cash ila tu leo saa tatu siku mgonjwa ameshakufa. Basi niposikia vile alaka nikaa nimetoka nyuma adilisha lile pale kwa usalama wangu kwani ningekutwa pale ingelikuwa ni tabu kwangu. Baadaye polisi wakawa wametuelezea kwamba sisi tuondoke tu wao watamchukulia suzi hatua za kisheria. Basi ndipo tukao tumeondoka lakini mimi nilikuwa na moja kichwani kwamba leo saa 3 usiku unauawa. 
tena polisi wakihusika kwenye sura hilo Alielezea Nessi neema nikavuta pumzi ndefu kuiko na mtazamo usoni Nilikosa jibu la kumpa zaidi ya kumuuliza Asa tunafanyaje maana tukisema kwamba kashtaki polisi hapo polisi ndio ambao wamepewa hiyo kazi ya kuniangamiza mimi Asa tasielewi mimi jamani Nikaongea kwa uchungu chochote nikiwa na jinsi kuvurugwa ngoja nje Alisema Nessi neema kisha kama ametoka nje baada ya dakika kadhaa kama amerudi Si utaweza kujikaza utoke nje Aniuliza nikamjibu ndio Nilijikaza kunyanyuka kitandani nikao nimetoka nje huko nikiwa na, na mfuata nyuma tulienda kuingia kwenye lava 4 ya rangi nyeusi Deleva alikuwa ni nesi mwenyewe hapo nikabaini kwamba lile gari lilikuwa ni lake Tukao tumetoka nje hospitali na kuishia barabara alami huko nesi neema akiwa nakimbia kwa kasi sana Alenda kufunga bleki nje ya jengo moja lenye ukuta mrefu sana kwenda juu kiasi kwamba baki na nyumba hiyo alikuonekana Hapo nipiga oni kisha geti likali mefunguliwa Nessa kaingiza gari ndani. Nje ya huo nyumba hiyo tulikuwa tumekuta wanaume wengi walikuwa wamejazia kisawa sawa wakipiga mazoezi. Pia kulikuwa na magari yao aina tofauti tofauti. Mimi nitakuwa acha hapa. Nirudi kazini. Hapa ni sehemu ya amani. Shaka ondoa kabisa. Alisema ni sinema kwa kumkabishi jamaa mmoja hivi kati ya wanaume ambao tulikuwa tumewakuta wakiwa wanapiga mazoezi. Na sinema alipoondoka tu azikuta dakika tano ghafla. Nje ya geti tumesikia honi ya gari. Mwanamume mmoja mnene alikuwa amejazia misuli na kidali alienda kufungua geti na ndipo nikaa nimeshangaa kuona gari dogo hivi aina ya Mercedes Benz ilikuwa linaingia. Moyo ulinipasuka pa mithili ya ukuni mkavu baada ya kumuona mke wangu Suzi akiwa amekaa kando ya William ambaye ndiye alikuwa ndelevu wa gari lile. Eh, Mungu. Niliwahi kusikia kwamba wewe unafanyaga njia pasipo kuwa na njia. Hivi Mungu si ndio ambaye uliowavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Sham? Angalia bahari iliyopo mbele yangu baba. Angalia falao na wafuasi wake wanavyotabasamu. Nitetee baba. Niliomba kimya kimya kwa ni Suzi na William walishuka kwenye gari lile wakiwa wanatabasamu sana. Hongera sana Catherine kwa kazi nzuri uliyoifanya. Just keep it. Alisema ile makana mpongeza Catherine ambaye alionekanika ndo alikuwa ni mkuu wa wale mabondia. Nilo kwa nimewakuta pale kwenye ile jumba. Hamna shida Mr. William. Mtu wenu huyo hapa tumempata kilaini sana lakini Mr Leo inabidi utulipe pesa ya kazi zote ambazo ulikuwa unatupatia bana hii itakuwa ni kazi ya tano sasa hivi lakini hatujambulia hata mia. Catherine alimwambia William, "Ni sawa lakini mimi sina hela kwa sasa, mambo yangu yameenda vibaya sana. Naombeni niwalipe milioni hamsini ndio pesa nilionayo na sina nyingine bora niwe tu mkweli." Akasema William wakati wa usuzi alikuwa amemwegemea ame na kukiweka kichwa chake kifuani kwa William kimahaba sana. Machozi yakanitoka kila nilipokuwa nikimtiza masuzi Hapana bosi, uweze kutulipa milioni 150. Wakati na kudai milioni sita Bora hata ongelelipa nusu. Walianza kurumbana wakati wa mimi nilikuwa naangalia tu. Mabondia wako wametoa bastola zao kumnyoshea William. Leo utoke hapa bila kutoa pesa yetu. Alisema bondia mmoja. William naye hakuwa mchache akatoa chuma kibindoni mwake na kuelekezea. Sasa tuwaneni tuone kama hizo milioni sita mtazipata wapi. Waliambizana pale huku akiwa wameyoshana bastola. Wakati wa Suzi alikuwa anatemeka mwili mzima mithili ya mgonjwa kwenye malili ya kari. Jamani, mbona hivi lakini tena haya mambo si ya kuongea tu mbona mnataka kuwana? Aliongea Suzi, mke wangu. Ghafla nikashtukia. Pa! Ilibidi nifumbe macho kwanza kwa mlio ule. Nilifungua macho ili ama alikuwa yuko chini huko damu zikiwa zinamtoka kwa pressure mithili ya bomba ambayo ilikuwa imepasuka. Suzi alikuwa analia kwa uchungu sana huko akiwa amesimama pembeni ya William. Mbona umemua sasa? Bondia moja kamuliza Catherine mkuu wao. Bora tupate hasara lakini sio kuendeleza lita pele. Pesa kitu gani bwana? Kwa nini umepoteza ngapi? Ala. Aliongea Catherine mwanamke ambaye alikuwa na sura mbaya tena ya kutisha kiasi kwamba akimtazama mtoto analia. Lazima tu mtoto huyo afunge mdomo wake. Jamani msiniue. Msiniue na mimi kama hiyo pesa mnayomdai William nitalipa yote. Alisema Suzi huko akiwa amepiga magoti mbele ya Catherine ambaye tayari alikuwa Ame target ili amtwange lisasi ya kichwa. Utapata wapi hizo pesa milioni sita zote kama sio muongo wa mwanamke? Unataka kujitetea ili tusikuue, si ndio? Catherine akamemuliza Suzi. Zipo jamani. Benki na milioni nne nikijazia na hizi milioni hamsini nitakuwa tayari nimelipa hilo deni lote lakini na nyie nikamilishie kazi yangu ya kumua huyo mtu. Alisema Suzi akimaanisha kwamba Catherine na mabausa wake wakamilishe kazi ya kuniua mimi. Sawa. Kijana uende naye mpaka benki ampatie hizo pesa. Alex, chukua huyo mtu. Mumpeleke kwenye chumba cha usiku ile, the black room. Mkamuue. 
Kathini alitoa amri kwamba nikauawe. Suzi aliachia tabasam pana sana usoni mwake. Baba Sawili Alex na mwenzie wakawa amenibeba juu juu na kuniingiza ndani ya chumba cha kutisha sana. Wakanivua nguo zote na kuniketisha kwenye kiti cha chuma kilichounganishwa na waya wenye shoti ya umeme. Kabla hajawasha switch na kunipiga shoti mbona Kathini akaingia? Jamani Alex jamanisha umuue mbona nimekuonyeza pale? Wewe unafuata maelezo siku nyingine nitakuchapa risasi. Alifoka Kathleen wakati wa Suzi alikuwa yuko nje. Samani boss. Alijibu Alex huko kwa natoa mkono kwenye switch ya kupiga shoti. Sasa ipo hivi huyo dada hapo nje inasemekana kwamba hana pesa ya hoteli. Pesa dawa shaunga polisi. Anachotaka afanikiwe tu kutoka kwenye ile jengo na kama atatoka na mtu kwenda huko benki akamjazia nzi huko benki mtu wetu auawe ili yeye aweze kusepa. Talifa hiyo nimepewa na ni sinema maana muda wote nilikuwa na chat naye pale. Isoshe neema yeye aliagizwa tuna maskali amlete huyo mtu hapa ili auawe lakini neema akasema kwamba tusimue mpaka atakapo kama mfanikiwa kuweza kuwafungulia mashtaka maskali leo mtuma. Na kanitumia message sasa hivi kwamba amefanikiwa. Hivi hapa cha kufanya mpeni wewe ukaka mavazi yenu yanayomfunika mpaka usoni kisha machoni atafamiwa ni nyeusi. Akamuru Catherine nikaa nimepewa mavazi nikaa nimevaa pamoja na miwani. Siku jioni nikitaka kuendelea kaka utaondoka na huyo mkeo hata joka ambaye ni kijana wetu lakini kabla hamjafika mbali fanya chochote kile kuweza kumdhibiti simanishu muwe bali fanya chochote kile sikujazie watu maana mpango wake unaonekana kwamba ndio huo kwa sababu hana pesa si utaweza aliniuliza Catherine mwenye nilikuwa na maumivu sehemu zile ambazo nilikuwa nimepigwa risasi ingawaje kutembea nilikuwa naweza basi nikajibu kwa ujasiri kabisa kwamba nitaweza nitaweza dada nikamjibu Catherine sawa wewe nenda kamalizane na adui yako sisi Atusiki tena ila hakikisha kwamba unakuja kutoa shukrani baada ya kukamilisha mpango wako. Alisema Catherine, "Usiel dada tuka pamoja." Basi kwa tumetoka nje. Suzi hakuwa kinitambua kabisa ani. "Dada, utaondoka na huyu bouncer wetu. Utaenda kumpa hizo pesa, sawa?" Catherine akamwambia Suzi, "Sawa, sawa. Asante. Kwa kazi yangu imeisha." Suzi aliuliza ili kujakishia kwamba alikuwa nimeuawa mara. Kazi imeisha huko ndani kuna shimo refu sana kwenda ndani huko ambalo lina maji mengi sana. Mtumbukiza umu hawezi kabisa kupona wala kutoka umu Kwani amezama kabisa naonekani. Kathleen akamwambia Suzi, "Sawa, nashukuru sana." Sisi akajibu kwake anampa Kathleen mkono. Bas tukapanda ndani ya ile gari aina Mercedes Benz ambalo awali William na Suzi walikuwa wamekuja nalo. Suzi aliamua kuendesha mwenyewe wakati huo kila mtu alikuwa yuko kimya. Hakuna ile msemesha mwenzie. Tukatoka nje ya gate kisha gate likali mefungwa. Suzi aliendesha kwa mwendo wa kasi kidogo ili tukao tuko kimya. Nilipanga hata akinijazia watu sawa tu lakini watu wa mita yote wananifahamu hivyo haitakuwa shida. Alinisha gari kwa kasi na kwenda kufunga brake nje ya geti la nyumbani kwangu. Kaka hapa ni nyumbani kwangu tuingie ndani upate japo juisi kisha tuelekee benki. Alisema Suzi. Hapo nikamuitikia kwa ishara ya kutekisa kichwa kwa ni ningetoa sauti yangu angeweza kunijua. Nashukuru Mungu njiani pote hakunisemesha. Basi alishuka gari na kwenda kufungua geti mwenyewe kisha kama ingiza gari ndani. Hapo nikajua kwamba humo ndani hakuna mtu. Na nikaisi pengine anataka kwenda kuniua kwa kuniwekea sumu kwenye juisi. Hivyo nikaa nimejipanga kwa shambulizi hilo. Karibu kaya kwenye sofa hapo. Aliniambia aliniacha barazani na kuelekea chumbani. Nilijikaza na kukaa kwa tahadhari sana kwenye sofa. Nikiangalia kushuti na kulia kana kwamba ile nyumba haikuwa yangu. Nilikagua kwa tahadhari huku nikiwa najipanga kwa shambulizi lote lile. Sekunde kadhaa mbele Suza akatoka chumbani akiwa na glass. Hakunipa alinipita na kuelekea jikoni. Sekunde kadhaa mbele alikuja glass ikiwa na juisi. Hmm. Nilijikuta nikiwa na guna tu moyoni. Kinyume cha kwenda kuchukua juisi jikoni na kuacha ya baridi huko pale kwenye friji pale balazani kilimaanisha ile juisi alikuwa ameweka kitu. Nilimkondolea macho tu kwa umakini mkubwa sana. Ka karibu juisi. Wakati unakunywa mimi naenda chumbani mara moja kuangalia vitu vyangu. Kadi yangu ya benki sikumbuki nimeweka wapi. Aliniambia kwa kiona nipa juisi. Lakini baada ya kuipokea nikajisha mguu wangu na kumgonga suzi na juisi kabla mwagika chini huku nyingine ikinilonesha suluali yangu. Eh e, e, pole jamani pole sana eh. Aliniambia Suzi kumjibu nikakausha tu kana kwamba vile sio mimi ambaye nilikuwa nimetega hadi ile juisi kabla mwagika. Kimomoyo ndijua na mshindi. Ngoja basi nikuletea juisi nyingine. Aliniambia. Nilitaka kumjibu lakini kashindwa kutokana na hofu ya kugundua sauti yangu. Nilikaa kimya. Kaka huwa ongeagi aliniuliza nilitikisa kichwa kubaliana kwamba kweli mimi wagasi ongeongee hofu uko sawa watu wa kazi kama wewe ni kweli waga muongee hofu nisipi kutaje juisi nyingine aliniambia aliacha pale barazani na kuelekea zake jikoni tena wakati akiwa anaenda jikoni akili yangu 
na mimi nibadilika. Niliona ule ndo wakati muafaka wa kuweza kulipa kisasi. Nilifikiri kitu gani ambacho nimfanye kwa ubaya alikuwa amenifanyia. Nilipofikia sikupata majibu. Pande mwezi nafsi yangu zilibishana pasipo kuwa na majibu. Pande moja kaniambia kwamba nimvizie nimpige na kitu kichwani afe, lakini upande mwingine wa nafsi yangu ulikataa hilo. Hakutaka fi mapema. Kwa hiyo nifanyie hapo sio kabisa kufa mapema. Inabidi afu taratibu sana na kwa mateso makubwa sana. Inabidi afu kwa kwa najiona. Nijiambia moyoni. Inabidi nimkamate. Nimfunge kamba kisha nimkate kiungo kimoja kimoja. Siku ya kwanza nitamtoa jicho la kushoto. Siku ya pili nitamuingiza chupa kwenye maungo yake. Siku ya tatu nitamkata mkono. Nitamtesa na kumpa adhabu kali. Hadi atamani kufa. Niliwaza Niliwaza hayo huku nikiwa nakumbuka yote ambayo Suzi alikuwa amenifanyia. Roheri niuma sana. Kila nilipokumbuka machizo yalikuwa yanachuluzika. Huu sio muda wa kulelea Morrison. Ni muda wa kulipa kisasi. Huu ni muda wa kumuonyesha Suzi kuwa ubaya haulipi. Nilijiambia, alaka nikasimama na kutembea kwa kunyata kuelekea jikoni. Nikoje nyekundu nalekea jikoni ghafla upande wa pili wa koridor nikamsikia Suzi akicheka. <laughs> <laughs> Alicheka suzi kwa nguvu sana. Ndi moyo wangu ulipiga kwa hofu. Alaka nigeuka kumtizama. Ile na mtizama tu nilikutana na Bastola ikimelekeza kichwani. Morrison, Morrison. Aliita suzi kwa kitabasamu. Lo. Nimeshafahamika kabla tusijatimiza adhima yangu. Nilijiambia moyoni. Toka nizaliwa sijawahi kuona mwanaume mjinga kama wewe. Mungu anakupenda na mara nyingi anakuokoa kwenye matatizo lakini we mwenyewe hata ujipendi. Sasa sali salaka ya mwisho. Bana leo sikuachi. Aliniambia wakati akiwa naongea hayo nafsi yangu ilikuwa ipo kwenye mtanziko mkubwa sana. Kuhusu kufa sikuogopa. Nilichokuwa najiuliza ni Suzi amejuaje katika hali kama ile? Kanijuaje? Nilijiuliza ni kosa gani ambalo nimefanya hadi Suzi kama nijua kirahisi sana na ile? Suzi alimwita abe mme wangu. Alitika kwa kebei kisha akacheka kwa nguvu sana. Sikujali kebei yake nikamwambia ninachokuwa nataka kujua. Umenijuaje? Nikamuuliza. Nimeishi nawe miaka mingi sana. Najua mengi kuhusu wewe. Najua rafiki yako ya mwili. Najua kila kitu kuhusu wewe. Japo kati tunafika hapa sikuwa nimekujua. Nimekuja kujua baada ya kunitega mguu wangu na juisi nilikuwa nimebeba kimwangika. Baada ndipo nilipata mashaka kuhusu wewe. Na ndipo kuangalia vizuri nikajua kwamba ni wewe Morrison. Na wala sio kijana wa Catherine. Aliniambia. Kaulia yake nifanye nisione haja ya kuvaa miwani na ile kofia nikazitoa safi sana aliniambia baada ya kutoa kofia alitoa basi wake na kulenga vizuri kila ninapopanga kuua Mungu anakusaidia sasa nataka nione kama na leo pia atakusaidia kuepukana na hizi risasi aliniambia kwa kana nilenga alibonyeza kitufe cha kutoa risasi lakini bastola haikuwa na risasi haikutoka kitu pale pale sikushangaa kwa kasi ajabu nikamwahi nikamzoa mzima mzima na kumwangusha chini akiwa chini nilimpiga mfululizo ngumi za uso pupu pupu nilimpiga kwa dakika zaidi ya moja bila kumpa nafasi ya kupumua wala hata kuchoropoka mkono wangu wote ulikuwa umejaa damu sikujali nikaendelea kumpiga kwa nguvu zangu zote mwanzo ni wakati nilikuwa nampiga suzi alikuwa kipambana lakini ghafla kaacha kufanya lolote lile na kunifanya nimpige mfululizo alile ilintisha ghafla nikamwacha pale chini na kurudi nyuma alikuwa kazimia uso wake ulikuwa umetapaka damu sivyo kawaida Nikamfuata pale chini na kumshika miguu, nikamburuza mpaka chumbani. Nikamfunga kwenye kiti na kamba kisha nika nimetoka nje kwenda kuchukua ndoa ya maji. Mwa, nikamwagia maji kazinduka. Morrison aliniita. Natamani ufe, lakini kwa uliyonifanyia upasu kufa haraka sana. Utakufa taratibu, nikamwambia. Unataka kufanya nini? Akaniuliza. Nataka kulipa mabaya yote tulonifanyia. Nalipa moja baada nyingine. Tukianzia ile mateso ndio kama nilioka nimepata leo adhabu yake ni kukutoa jicho. Nitakutoboa jicho la kushoto kwa maovu ulionifanyia leo tu. Kesho nitakuja tena na nitakuja kukuadhibu kwa maovu ya siku za nyuma. Uovu wote uliyonifanyia utaulipa taratibu kwa mateso makali sana. Nikamwambia, "Kuhukumu ni kazi ya Mungu Morrison. Ni kweli nimekutendea ubaya mwingi lakini sio kazi yako kuhukumu. Mwachie Mungu, mwachie Mungu." Aliniambia, "Kauli yake kama nitibua sana. Nikamsogelea na kumuuliza yale vikao nifanyia ubaya kujua kama kuna Mungu." Nikamuuliza kwa hasira kali sana. Wakati namuuliza mikono yangu ilikuwa inacheza kwa hasira sana. Nikachukua kisu na ukisogeza jicho ni kwake. Lakini kabla sijafanya lolote ile nikaa nimesikia sauti ya kingora cha polisi nje. Pale pale nikaachia kile kisu chini na kuwa mlangoni. Lakini kabla sijafungua mlango ulipigwa teke na wakaa ingia askari polisi wakiwa wamejihami. 
kwa hofu nilinyesha mikono yangu juu. Morrison ni mzima, akauliza yule askari kwa mshangao. Ndio mimi ni mzima, nilimjibu. Taarifa tulizopata kwa ni sinema, tulijua kwamba upo kwenye matatizo makubwa ndio maana tumekuja haraka sana. Ni sinema? Ndio, ni sinema alifungua kesi makao makuu na ya kuwashtaki askari polisi walikuwa wameshirikiana na mkeo kutaka kuua. Wale wote wamekamatwa na ni yeye ndiye ambaye alikuwa ametuambia kwamba upo kwenye matatizo kwanza mkeo iko wapi? Aniuliza, nimemfunga kamba chumbani. Safi sana. Ni vizuri hujamua. Ungemua na wewe pia ungelikuwa upo kwenye matatizo makubwa sana. Kazi ya kuhukumu ni ya mahakama, aliniambia. Ah, ilisikia sauti nyuma yangu ile kugeuka nilikutana na Suzi akiwa na kisu mkononi ilikuwa nataka kunichoma. Alinukia lakini kabla haja nzuri polisi walimpiga lisasi ya tumbo. Pale pale akaanguka chini. Akaanguka chini polisi wakawa wamemfunga pingu. Walipiga simu gari la wagonjwa likawa limekuja. Tulipakizwa na mimi pia nikawa nimepakizwa. Nusu saa mbele tulifika hospitali. Siku mbili mbele Suzi akazinduka. Alisomea mashtaka ya kutaka kuniua na kumua Max akiwepo kitandani. Aliambia upelelezi wa kesi unaendelea na atatibiwa akiwa kwa chini ya ulinzi. Ainaja kulea na upelelezi na kubali makosa yangu. Na kubali nilimnyonga Max na pia nitaka kumua mume wangu. Nimemtendea mengi maovu. Sinaja kuendea ku kudanganya. Mwisho wangu umefika. Aliongea Suza kiongea mlango kwa umesukuma na kama ingia nesi. Naomba nibadilishe mpira tali umejaa mkojo. Aliongea nesi. Umejaa mkojo nikauliza kwa mshangao. Ndio, lisasi ambayo alioka mipigo imealibu mfumo mzima wa njia mkojo. Hivyo tumwekea mpira tumboni. Maisha yake yote sasa atakuwa na kujua kutumia huu mpira hapa tumboni. Aliongea nesi. Nikadua kwa mshangao ghafla tu nikajikuta nikiwa na muonea huruma Suzi. Licha ya bado nifanyia kama binadamu nikajikuta nikiwa na muonea huruma sana. Niliwaza maisha gelezani na ile hali yake itakuwaaje? Usiniangalie kwa huruma Morrison. Haya yote ni yake yangu. Ni yake yangu kuteseka. Ninapaswa kuteseka ili kupunguza mzigo wa maovu ambayo niliyokutendea. Lakini kwa nini umekubali kila kitu? Siku mbili nilizopoteza fahamu. Zimenisaidia kuweza kukijua kifo. Niliyaona, yamenifanya nijue kwamba sio kitu kizuri kumtendea mtu ubaya. Nimezaliwa upya na kuona makosa yangu. Na kubali nimekosa. Aliongea Suzi machozi akimtendeleka. Mtaongea baadaye, subiri mbadilishe mpira. Aliongea nesi. Siku mbili mbele kutokana na kukiri kwake makosa kesi haikuchukua muda. Alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la kumnyonga Maxi na pia kutaka kuniua mimi. Aliendelea kutibiwa hospitali akiwa kwa chini ya ulinzi wa askari magereza. Miezi kadhaa mbele afya yake ilimalika, alichukua na kupeleka gerezani. Siku ile pekee gerezani nilikuepo hospitali. Nilimtiza matu akiwa ameshika mpira wake huko jeleo eneo la tumboni. Alipongea mkono lakini binafsi nikashindwa kumpongea. Kimoyo moyo nilikuwa nawaza huyu mtu. Kabadilika kweli wana ingiza. Muunga na badilisha kuchungulia kifo chake kuchungulia kumemfanya mpaka aone ubaya wa zambi zake na ndio maana kakili makosa yake. Nilijiambia nikagusa na kuuliza ngo nyumbani. Siku zilikatika yeye akiwa gerezani nami nikaa na maisha yangu kama kawaida. Mwaka mmoja mbele nilipata mwanamke mwingine na kufunga naye ndoa. Hadi sasa hivi naishi naye kwa amani na raha zote. Paka hapo msikilizaji ni mwisho wa simulizi yetu fupi itwayo. Nilivyojifanya kipofu ili kujua kama mke wangu ana mahusiano na mdogo wangu. Mtunzi ni Mika Autha, director na kusimulia kisa hiki simulizi mix ndo andaaji. Unapata kupitia YouTube channel ya simulizi mix lakini pia channel ya simulizi fupi simulizi mix. Unakuwa unapata simulizi nyingi sana. Kwa tukutane katika simulizi nyingine fupi kutoka hapa simulizi mix. Bye bye.